നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പുനർജനി ഹോസ്പിറ്റൽ അക്ഷരവീതി പേറ്റ ട്രിവാൻഡ്രം പുനർജനി ഹോസ്പിറ്റൽ അക്ഷരവീതി പേറ്റ ട്രിവാൻഡ്രം ഡോക്ടർ സ്വീറ്റി ചെയർമാൻ മാനേജിംഗ് ഡിറക്ടർ ആൻഡ് ചീഫ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ് കീ ഹോൾഡ് സർജറീസ് ഫോർ ഓൾ ഗൈനക്കോളജി ആൻഡ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ കപ്പൽ പെയിൻലെസ് നോർമൽ ഡെലിവറി ലൈസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് കോംബോ ജെം പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി ഗൈഡൻസ് സയന്റിഫിക് കാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വെയ്റ്റ് ലോസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പുനർജനി ഹോസ്പിറ്റൽ ഗൈനക്കോളജി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപിക് സെന്റർ അക്ഷരവീതി പേറ്റ ട്രിവാൻഡ്രം ട്വന്റി ഫോർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ വെൽക്കം ടു ലൈഫ് ബീറ്റ്സ് ലൈഫ് ബീറ്റ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് യൂട്രസ് റിലേറ്റഡ് ഡിസീസസ് യൂട്രസിനോട് സംഭവിച്ച് വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യൂർസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നോളജ് തരാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് പേറ്റ ട്രിവാൻഡ്രം അക്ഷരവീതി ലൈനിലുള്ള പുനർജിനി ഹോസ്പിറ്റലിലെ എം ഡിയും ചീഫ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഡോക്ടർ സ്വീറ്റിയാണ് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഹർ ഹലോ ഡോക്ടർ സോ ടുഡേ വി ആർ ഒരു ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടോപ്പിക് ആണ് അല്ലേ യൂട്രസ് ആൻഡ് യൂട്രസ് റിലേറ്റഡ് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പം ഡോക്ടറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ യൂട്രസ് റിലേറ്റഡ് കംപ്ലയിൻസ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇവൻ വി ഹാവ് ഹോഡി സ്കിപ്പിംഗ് ചെയ്ത യൂട്രസ് താന്ന് പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ലേഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറലി ഇതൊരു കൺസേൺ ആണല്ലോ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്ത ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ സ്കിപ്പിംഗ് ചെയ്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു ദാറ്റ് ഓൺലി യങ് ഗേൾസിനുള്ള ഒരു ഇതാണ് ലൈക്ക് ഐ ഓൾവേസ് ഹേർഡ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ക്വസ്റ്റനിങ് അപ്പം ആക്ച്വലി ഈ സ്കിപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത യൂട്രസ് താഴോട്ട് വരും ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ യൂട്രസ് സപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് സപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് യൂട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതായത് ഈ യൂട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പിയർ ഷേപ്ഡ് ഓർഗൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്ന എങ്ങനെയാ പറയുക ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി വീതിയും താഴോട്ടിങ്ങനെ കൊറുത്തിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവയവമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വിസ്തീർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളം ഒരു ആറര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഉദ്ദേശിക്കാമല്ലോ നമ്മുടെ കൈൻ്റെ അത്ര നീളം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആറര സെ അത് അതാണ് ഇത്രയും വലുതായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊള്ളിക്കണം എന്ന് ഓർക്കണം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് മുഴുവനും പേശികൾ മുഴുവൻ മസിൽസാണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണതിന് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വീർക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പം ആറര സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം പിന്നെ ഒരു ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി അങ്ങനെ ആണ് അതിൻ്റെ രീതി പിന്നെ അതിലും അതിന് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ബോഡി ഓഫ് യൂട്രസ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള നടുഭാഗം മധ്യഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗേറ്റ് വേ അതായത് അതിൻ്റെ ഗർഭവായ മുഖം അത് തുറന്നു വരണ സ്ഥലം അത് സെർവിക്സ് എന്ന് പറയും ആ ഒരു സംഭവം ഗർഭവായ മുഖം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം സെർവിക്സ് അപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് പിരിക്കുക മൊത്തത്തിലാണ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ സെർവിക്സ് മാത്രം തന്നെ ഒരു രണ്ട് വരെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കാണും സോ അപ്പം ആ ഒരു ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് സോ അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ആദ്യം അറിയണം അപ്പോഴാണ് ഈ താഴെ വരുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സംശയങ്ങൾ വരാതിരിക്കണത് അപ്പോൾ ശരിക്കും എല്ലാ അതിൻ്റെ പുറകെ മുഴുവനും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുറന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ഡിസെക്ഷൻ സമയത്തൊക്കെ തുറന്ന് കണ്ടതിനെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് തോന്നി ഈ ക്യാമറയിൽ കൂടി കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ചും കൂ
ഇപ്പോൾ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടൽ ഭാഗം അതിൻ്റെയൊക്കെ നടുക്കായിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലിവർ അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും രക്തനാളികൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം പൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഹാർട്ടിൽ എങ്ങനെ ഈ ഓരോ രക്തനാളികളും അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് പോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തുനിന്നും വലിയ വലിയ രക്തനാളികൾ ഇങ്ങനെ അതിലോട്ട് വരുന്ന ഈ രക്തനാളികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് അതിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു താളം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴേ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷനിങ് ഓ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വച്ചിരിക്കണം എന്നറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം അതിൻ്റെ പുറവശത്ത് ഇങ്ങനെ ബെഡ് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് കുടൽ ഭാഗങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇളിക്കൂടെന്ന് പറയുന്ന ആ പെൽവിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ല് ഉണ്ടല്ലോ താഴത്തെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ എല്ല് ആ കൂട് ഇളിക്കൂട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ശരിക്കും സേഫായിട്ട് യൂട്രസിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ നമ്മുടെ കുടൽ ഭാഗങ്ങൾ അതായത് മലക്കുഴൽ മലം ചെന്ന് ചെന്നെത്തുന്ന രക്തം എന്ന് പറയുന്ന മലക്കുഴൽ സിഗ്മോയിഡ് കോളൻ അതായത് അവസാന മലം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റായിട്ട് എത്തുന്ന സിഗ്മോയിഡ് കോളൻ ഇതെല്ലാം അവിടെ അതിൻ്റെ പുറവശത്ത് ഒരു ബെഡ് പോലെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ യൂട്രസ് ഗർഭപാത്രം അതിൻ്റെ മുൻവശ അപ്പം ഇത് പുറവശത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ യൂട്രസ് അതിൻ്റെ മുൻവശത്ത് നോക്കുമ്പം മൂത്രസഞ്ചി ദറ്റ് ഈസ് ബ്ലാഡർ സോ ബ്ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക അത് നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കതൊരു പ്രത്യേക ഒരു സംഭവമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റൂ അതിങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കത്തീറ്റർ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ള യൂറിൻ മുഴുവൻ വെളിയിലോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കത്തീറ്റർ ഇട്ടിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യും യൂറിൻ എപ്പോഴും ഡ്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് മൂത്രസഞ്ചി വളരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എം ടി ആയിട്ട് അതിനായിട്ട് ഒന്നും യൂറിൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും കാണുമ്പോൾ ഈ ഗർഭപാത്രത്തോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മൂത്രസഞ്ചി അത് നല്ലോണം വീർക്കുമ്പം അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വീർത്ത ഒരു സഞ്ചിയായിട്ട് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേൻ്റെ കൂടെ കുറേ ഇങ്ങനെ കയറുകൾ പോലെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള കുറേ ടിഷ്യൂസ് അവിടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഈ ഇളിക്കൂടിൻ്റെ ഈ ഭിത്തിയിലോട്ട് പോയി ചേരുന്നതിനെയാണ് സപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് യൂട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോൾ എടുക്കാം ഹലോ 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 വെൽക്കം ടു ലൈഫ് ബീച്ച് ആരാണ് ഞാൻ ഷീജിയാണ് തൃപ്പൂണത്തുനിന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഷീജി ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ആ ഡോക്ടറെ ഹലോ ഷീജി ആ ഞാൻ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ ഐ യു ഐ ആണ് ചെയ്തത് ഈ പ്രാവശ്യം അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഫോളിക്കുലർ സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോ തിക്നെസ് എപ്പോഴും കുറവാ ഫോർ എം എം ഒക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും അവര് ഐ യു ഐ ചെയ്തായിരുന്നു തിക്നെസ് കൂട്ടാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷനും ഒക്കെ എടുത്തു അപ്പൊ അത് സാധ്യ ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രഗ്നന്റ് ആയാൽ ഈ തിക്നെസിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുവോ കുട്ടിക്ക് തിക്നെസിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ പ്രശ്നമല്ല തിക്നെസിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് ഗർഭധാരണം ഉണ്ടാവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം എന്താ വെച്ചാൽ തിക്നെസ് നന്നായിട്ട് വന്നാലല്ലേ വരുന്ന ഇപ്പൊ ഉണ്ടായി ഭ്രൂണം ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്ക ബീജവും അണ്ടാവും കൂടി ചേർന്നു പക്ഷെ അതിനെ നന്നായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ഈ തിക്നെസ് വേണം സ്വീകരിച്ച് വളർത്താൻ തിക്നെസ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇത് ശരിക്കും ഒരു എട്ട് ഒൻപത് സെന്റി മില്ലിമീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെ സ്വീകരിച്ച് ശരിക്കും അത് ഗ്രോത്ത് തുടങ്ങുള്ളൂ അതിനാണ് തിക്നെസ് വേണം തിക്നെസ് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഉള്ളിൽ കൂടി വെക്കാവുന്നുള്ള ക്രീമുകൾ പിന്നെ വേറെ ഒരുപോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മരുന്നുകളായിട്ടും ഉള്ളിൽ വയ്ക്ക
അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അതൊരു വലിയ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കോൺഫറൻസ് നടത്തിയത് തന്നെ ഈ തിക്നെസ് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു സംഭവത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു കോൺഫറൻസിൻ്റെ ടോപ്പിക് തന്നെ ആ അതൊരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനൊരു പ്രോട്ടീൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട് ആക്ച്വലി തിക്നെസ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പം നല്ല ഒരു വന്ധ്യതാ കേന്ദ്രത്തിനെ സ്വീകരിച്ച് അവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്വീകരിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു തിക്നെസ് കൂട്ടാൻ പറ്റിയേ ഡോക്ടറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഈ ഫോർ എം എം അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ഡേയിലേക്ക് വരുമ്പോ കൂടി കൂടി വരുവോ ഫോർ എം എം പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം പോരാ കുറച്ചും കൂടെ വേണം ഏഴൊക്കെ ആവണം ഏഴ് അപ്പൊ ഈ ചിലരുടെ ഒക്കെ യൂട്രസ് വീക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നോർമലി ജനറലി ചില ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന യൂട്രസ് വീക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഞാൻ എല്ലാരും പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് യൂട്രസ് വീക്ക് യൂട്രസ് വീക്ക് യൂട്രസിന് വീക്ക്നെസ് അങ്ങനെയല്ല യൂട്രസിന്റെ സപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾ അത് ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ട് വീക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതും ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെ സംഭവിക്കണം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ യൂട്രസ് വീക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിച്ചു ഹോർമോൺസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ ഹോർമോൺ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ ഹോർമോൺസ് വന്നിട്ട് ശരിയല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അബോഷന് സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നതാണ് യൂട്രസ് വീക്ക് എന്നുള്ളത് അത് ഈ ഹോർമോൺ നിങ്ങളുടെ ഹോർമോണുകൾ കുറവാണ് അത് സപ്പോർട്ട് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ആകെ അങ്ങ് എന്താണ് എന്നൊന്നും മനസ്സിലാവാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സോ ഈസി ആയിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പണ്ട് മുതലേ പറയുന്നൊരു ഭാഷയാണ് യൂട്രസ് ഇച്ചിരി വീക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേ പോലെ ഒരേ തിക്നെസ് ഒരേ ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് സോ ദറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് കോൾഡ് വീക്ക്നെസ് പിന്നെ വീക്ക് ആകാൻ പറ്റുന്നത് യൂട്രസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മസിൽസ് താഴെ നിന്ന് ഒരു നല്ല ഒരു ലെയർ ഓഫ് മസിൽസ് താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാല് സൈഡിൽ നിന്നും കയറ് പോലെ വലിച്ചു കെട്ടുന്ന കുറേ ടിഷ്യൂസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിനെല്ലാം കടന്നിട്ടാണ് ഇപ്പം ഈ ചോദിച്ച പോലെ യൂട്രസ് താഴോട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ദറ്റ് ഈസ് വൺ പ്രോബ്ലം ഓഫ് യൂട്രസ് യൂട്രസ് പ്രൊലാപ്സ് എന്ന് പറയണത് അത് അവസാനം പറയാൻ വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ ആദ്യമേ അതിനെ അങ്ങ് പറയാണ് സോ അത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്ത്രീ ഹോർമോണുകൾ നിലച്ചതിന് ശേഷം ഇല്ലാണ്ടായതിന് ശേഷം ഒരു എഴുപത് വയസ്സ് അറുപത്തഞ്ച് അറുപതിന് മേഖലയിൽ അതിന് മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അബവ് സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഏജിന് ശേഷം നോർമലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചിലർക്ക് മാത്രം എല്ലാവർക്കുമല്ല ചിലർക്ക് വളരെ ആ ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവും പിന്നെ പ്രസവം കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രസവങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഒരുപാട് പ്രസവം ഉള്ളവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ നാല് അഞ്ചാറ് ഏഴ് എട്ട് പണ്ട് പതിനാറ് വരെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്ത്രീകളും പിന്നെ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞവരും അതിന് വേണ്ടി ഒരു അതാണ് നമ്മൾ ഈ എപ്പോഴും ഈ മാസക്കുള്ളി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എടുക്കണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആ ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സംഭവങ്ങളെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എടുക്കണം എടുക്കണം നമ്മൾ പറയണതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇതും അത് തന്നെയാണ് സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓവറായിട്ട് ഹെവി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ വലിയ വെയ്റ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ പൊക്കി എടുക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സി വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് ലേഡി വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റേഴ്സ് ഈ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസിന് താഴെ വരാൻ പറ്റും സോ എന്ത് ഈ അബ്ഡമൻ്റ് അതായത് നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ പ്രഷർ ഒരുപാട് കൂട്ടുന്ന എന്ത് സംഭവങ്ങളും ചെയ്താൽ സാധാരണ ഗതിക്ക് അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷം അല്ലാതെ തന്നെ പുറത്തു വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്നത് സാധാരണ സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന പ്രസവ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഈ നല്ല ഒരു മസിൽ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേളിൽ പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് യൂട്
ഇങ്ങനെ വരണേനെയാണ് യൂട്രസ് പ്രൊലാബ്സ് അഥവാ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു താഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് കോൾ എടുക്കാം ഹലോ 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 വെൽക്കം ടു ലൈഫ് ബീ ചാരാണ് ആ എൻ്റെ പേര് ആര്യ കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചല്ലോ ആ ഓക്കെ ആര്യ ഡോക്ടർ ആര്യ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് അബോഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അബോഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏഴ് മാസമായി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഐ യു ഐ കഴിഞ്ഞ് ആണോ <laughs> 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 അല്ല ഈ മുട്ടകളുടെ അണ്ടങ്ങളുടെ അണ്ടം അതായത് മുട്ടകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനായിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഐ യു ഐ ചെയ്തത് ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോളിക്കുലർ സൈസ് എനിക്ക് ആദ്യം വലുതാവുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുള്ള ഗുളികയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിറയെ മുട്ടകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യാച്ചാല് നമ്മള് ആ മുട്ടകളൊക്കെ പുറത്തു വരാനുള്ള രണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നിട്ടായിരിക്കും ഐ യു ഐ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേ ഈ മൂന്നാല് ആ മൂന്നാല് എഗ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്നാല് എഗ്സ് ഒരുമിച്ച് പുറത്ത് വന്നോട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഐ യു ഐക്ക് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവൂ ഓക്കെ സോ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാം പുറത്ത് വന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എഗ്സ് പുറത്ത് വരാൻ തരുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ കിട്ടി തരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതങ്ങനെയാണ് എഗ്സ് പുറത്ത് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടാവും ഡോക്ടറോട് ഒരു ചെറിയ റിലാക്സേഷൻ ഉള്ള ചെറിയ ഈ അവിടെ വന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ചെറിയ പെയിൻ ഉള്ള മരുന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദോഷമില്ലാത്ത ഒരു മരുന്നുണ്ട് അത് തരും അത് ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കാണും ഉള്ളതല്ലേ <laughs> പൊട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് പുറത്ത് വരിക എന്നുള്ള അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എടുക്കും കാര്യം വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് തനിയെ വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കില്ല ഐ യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല പ്രൊസീജിയർ അല്ലേ അപ്പം അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഉറപ്പിന് അത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രഗ്നൻസി ആവാനായിട്ട് അത് പുറത്ത് വരാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കും എടുത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ എടുത്ത് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഐ യു ഐയും ചെയ്യുന്നത് സോ അത് പുറത്ത് വന്നോണ്ടേ ഇരിക്കും അതായിരിക്കും ഈ പെയിൻ വന്നോണ്ടിരിക്കണേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഐ യു ഐ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കരുത് നോർമൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും വേണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കോണ്ടാക്ട് വന്നിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഐ യു ഐ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോർമൽ കോണ്ടാക്ട് രണ്ടുപേരും നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നോർമൽ കോണ്ടാക്ട് തന്നെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കാര്യം ഈ എഗ്സ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടേ ഇരിക്കും അത് നിറയെ എഗ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഐ യു ഐ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു ദിവസം അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറത്തേക്ക് അത് ഉപകാരമാവുള്ളൂ ബാക്കി ദിവസമൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് വേണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ചെറിയ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാച്ചാൽ ഐ യു ഐ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആറ് ഗുളിയും കൂടെ കൊടുത്തു വിട്ടേക്കും രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കഴിച്ചോളാൻ കാര്യം വെച്ചാൽ ആ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേദന ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും കൂടി ഉപകാരപ്പെടാനായിട്ട് 
കേട്ടോ അപ്പൊ പെൺകുട്ടിക്ക് വേദന ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അത് പാടില്ല കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത എക്സ് പുറത്ത് വരികയാണ് കോണ്ടാക്റ്റും വേണം ഐ യു ഐയോടൊപ്പം നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് കോണ്ടാക്റ്റും കൂടി ഉണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചാൻസസ് കുറവല്ലേ അപ്പഴേ റെസ്റ്റ് അപ്പഴേ റെസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇതിപ്പം റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയണത് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ലേ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രഗ്നൻസി വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവം അല്ലേ അല്ല അവിടുന്ന് ഡോക്ടർ ഇതെനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അവര് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ചെറുപ്പം ബ്ലീഡിങ് എങ്ങാനും ആവോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയുള്ള അതിന് ഈ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു എന്നുള്ളത് ചേരണ്ടേ ചേരാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ചെയ്യാനാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അത് കൂടുതൽ എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാല് ദിവസമെങ്കിലും അടുപ്പിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഐ യു ഐയും ചെയ്യണം വൺ ടു ഡേയ്സ് കോണ്ടാക്ട്സും വേണം ടു ഡേയ്സ് ഐ യു ഐ ടു ഡേയ്സ് കോണ്ടാക്ട് അങ്ങനെയാ നമ്മൾ പറയുന്നത് സാധാരണ ഫോർ ഡേയ്സ് എങ്കിലും അടുപ്പിച്ച് ഓക്കെ ശരി താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കോളിംഗ് ഇപ്പം ഈ നമുക്ക് ഈ യങ് ആയിട്ടുള്ള ഗേൾസിനൊക്കെ ഈ യൂട്രസിനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റിലേറ്റഡ് എക്സസൈസസോ അങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന എപ്പോഴെന്ന് അറിയാമോ ഈ യൂട്രസ് വീക്ക് ആവുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം എപ്പോഴാ സംഭവിക്കണ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് യൂട്രസ് അല്ല വീക്ക് ആവുന്ന യൂട്രസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് യൂട്രസ് അത് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നടുക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനെ പല കയറുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിയിരിക്കും പോലെ കെട്ടി നമ്മുടെ എളിക്കൂടിന്റെ ആ എല്ലിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് താഴെ നിന്ന് ഇത്രയും വീതിക്കുള്ള ഒരു കുറെ വലിയ പേശികൾ കൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് അതിനെ മാത്രമല്ല മൂന്ന് അവയവങ്ങളെ ഒന്ന് ബ്ലാഡർ ഒന്ന് യൂട്രസ് ഒന്ന് മലക്കൊടൽ ഇത് മൂന്നിനെ ഒരുമിച്ച് മുകളിലോട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പെൽവിക് മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൊത്തത്തിൽ അതിനെ മൂന്നിന് വലിയ വീതിയുള്ള മസിൽസിന് മുകളിലോട്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള പേശികളുണ്ട് വലിയ വീതിയുള്ള പേശികൾ മസിൽസ് ഉണ്ട് പല്ലി മസിൽസ് സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അത് ഒരുമിച്ച് മുകളിലോട്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇത്തരം മസിൽസിനാണ് ഗ ഇത് പ്രസവ സമയത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ തല ഒരുപാട് നേരം വന്ന് യോനി ഭാഗത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് അത് ശരിക്ക് ഓപ്പൺ ആയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക സെർവിക്സ് ആ ശരിക്ക് വന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ആവാതിരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വെജനയുടെ അവിടെ വന്നിട്ട് കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക വാക്യൂം ഇട്ട് വലിക്കുക പണ്ട് ഫോസപ്സ് ഇട്ട് വലിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതായത് ചിലപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മുപ്പത്തിനാലാഴ്ച മുപ്പത്താറാഴ്ച അല്ലെ സ്കാനിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹെഡ് ടു ആ ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ടല്ലോ ഇളിക്കൂടിൻ്റെയും ഹെഡിൻ്റെയും റേഷ്യോ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ ഇത് സിസറിന് പോകുന്നതായിരിക്കും ഭേദം അമ്മയ്ക്ക് ഭേദം കുഞ്ഞിനും ഭേദം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ചില സമയങ്ങളിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ഡെസിഷൻ എടുത്തില്ല നമ്മൾ എന്തോ ഒരു വാശി പോലെ നമ്മൾ നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് പോകാനായിട്ട് അതിന് ട്രൈ ഒരു ട്രൈ ഒക്കെ കൊടുക്കാം പക്ഷേ ആ ട്രൈ എവിടെ നിർത്തണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹെഡ് വന്ന് കുറനേരം അവിടെ നിൽക്കും നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ വാക്യൂം ഇട്ട് വലിക്കും പല ഡോക്ടേഴ്സും പലരും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ഇൻറ്റീരിയർ സെൻറ്റേഴ്സിൽ ഇസിസ് ഇന്നും ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സിസേറിയൻ നുള്ള എല്ലാമുള്ള തിയേറ്റേഴ്സ് വളരെ കുറവായിട്ട് ഇൻറ്റീരിയർ നമ്മളെല്ലാം വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സിറ്റികളിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇതാ എന്ന് പറയുമ്പം സിസേറിയൻ ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ എത്രയോ ഉള്ളിലോട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ എസ് പി എം എന്നത് ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ പോസ്റ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷനും ജോലിയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സങ്കടം തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇന്ത്യയി
സോ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് അവിടെ രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് കാണും അപ്പോൾ അവർ എന്താണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആസ് എ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയാലും ഒരു മനുഷ്യരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അവർക്ക് പിന്നെ ഈ വാക്യൂം ഇട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക അമ്മയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇവർക്ക് പ്രൊലാപ്സ് വരുമോയെന്ന് ആ സമയത്ത് ഇവർക്ക് വിചാരിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുക അമ്മയ്ക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക അമ്മയുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുക സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വന്നു പോകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് സോ ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കേണ്ട ചില ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവൈലബിൾ അനസ്റ്റിസ്റ്റ് പലയിടത്തും ഇല്ല സോ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കുറച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ഹെൽത്ത് മെഷിനറി മെഷിനറി സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴും എവിടെ ഇൻറ്റീരിയർ ഇൻറ്റീരിയർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കഷ്ടസ്ഥിതി തന്നെയാണ് അവിടെയൊക്കെ പ്രസവിക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു സിസറിയൻ്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഈ തല വന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവർ വാക്യൂം ഇട്ട് തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും കുഞ്ഞു വരും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആ ശതം ഇപ്പോൾ ആ മസിൽസിന് ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടലും ഇതും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും സോ കുറച്ചൊരു അഞ്ചാറ് വർഷം കഴിയുമ്പം പതുക്കെ പതുക്കെ യൂട്രസ് താഴോട്ട് ആ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു രീതി അയഞ്ഞു തുടങ്ങി സോ പതുക്കെ പതുക്കെ യൂട്രസ് താഴോട്ട് വന്നു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നിരുന്നു ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ യൂട്രസ് ഏകദേശം നമുക്ക് യോനി ഭാഗത്ത് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ആയിത്തുടങ്ങി സോ അപ്പോൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതായത് കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് വെളിയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് യൂട്രസ് എടുത്തു മാറ്റേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ അവർക്ക് വന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആകേണ്ട ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത്താറ് വയസ്സിൽ പ്രസവം അടുത്ത ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തെ ഗ്യാ നാലഞ്ച് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് അവരിടാൻ നോക്കി അപ്പോഴത്തേക്കും യൂട്രസ് പുറത്ത് വരാൻ നോക്കണം അപ്പം അടുത്ത ഒരു ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വെയിറ്റും എടുക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അഥവാ ഡെലിവറി ആവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഫുൾ ബെഡ് റെസ്റ്റിലായിരിക്കണം സോ ഒരു ഡെലിവറി പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാത്തത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നതല്ല അങ്ങനെയാണ് യൂട്രസ് വീക്ക് യൂട്രസ് വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ യൂട്രസ് അല്ല വീക്കാവുന്നത് ഒരു പ്രസവം ഒരു ഗർഭധാരണം ഒരു പ്രസവം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കുറേ പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് സോ അതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരായിട്ടും നമുക്കും ചെയ്യാം പിന്നെ അധികൃത അവർ ഇതെല്ലാം കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടും പിടിച്ചും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വേറെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ അതാണ് മനുഷ്യരുടെ ഒരു ഗുണം ഹലോ 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 വെൽക്കം ടു ലൈഫ് ബി ചാരാണ് ഹലോ 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 കോൾ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം Punjabi Hospital Akshadabidi Peta Trivandrum Dr Sweety Chairman Managing Director and Chief Gynecologist Advanced Keyhole Surgeries for all gynecology and infertility related problems Infertility treatment for couple painless normal delivery laser treatment for skin problems combo gem post delivery guidance scientific cancer detection and protection and systematic weight loss treatment Punjabi Hospital Gynecology Infertility and laparoscopic center akshayavidi peta trivandrum 24 phone 04717634499 so friends welcome back to life beats appo in the episode la nammal itrey neram discuss cheyidondirune is everything about uterus and uterus related problems endalum namakku oru caller line il undu appo call in thanne thodangam hello 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 welcome to life beats aarana ah madam ende vere hema nanu okay doctor odu samsarichalo yeah hema hello ah madam nenu vilikkina palakkadu nanu parnulle hema ende molku vendi ana samsarikkune okay ആക്ച്വലി മോൾക്ക് ഡെലിവറി ഇപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ട് വരെ ട്വിൻസ് ആയിരുന്നു ട്വിൻസ് ആ മോളും മോനും അവർക്കിപ്പം രണ്ടര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു 
ആക്ച്വലി ഇത് ഐ വൈ എഫ് ആയിരുന്നു അപ്പം എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവാതെ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അപ്പം ആക്ച്വലി മോള് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒക്കെ മാഡം അതിങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല കുഞ്ഞിന് അല്ല മോൾക്ക് എന്റെ മോള് അപ്പം അതിങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് അതെ അതെ സിസേറിയൻ ആയിരുന്നു തേർട്ടി എയ്റ്റ് വീക്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് സിസേറിയൻ ചെയ്ത് എടുക്കുവായിരുന്നു അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് കുഴപ്പമില്ലാതെ വന്നോണ്ട് അവര് കാണിച്ചു ഡോക്ടർ ആരെങ്കിലും കാണിച്ചു ആ കാണിച്ചായിരുന്നു അപ്പം ഹെർണിയ ആടെ ഒരു ഇതാണെന്നാണ് അമ്പലിക്കൽ ഹാണി ആവാനാണ് അപ്പം എന്റെ ഡൗട്ട് എന്താന്ന് അറിയാം ഡയറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് അതവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഒന്ന് വലുതായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സർജറി ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാരണം വളരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ആയതുകൊണ്ടേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയോ ആ സ്കാൻ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയോ കൊടൽ ഭാഗം അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതോ അതിന്റെ പാടം മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളോ അത്രയും ക്ലാരിറ്റി എനിക്കില്ല അതാണ് അറിയേണ്ടത് ഇപ്പൊ കൊടൽ ഭാഗം അകത്ത് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നല്ല പെയിൻ വരുവോ അങ്ങനെ വല്ലാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം ഈ ഹേണിയ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് അടഞ്ഞു പോവാം അതൊരു ഹോളാണ് ഹേണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ചെറിയ ഹോളാണ് ആ ഹോളിന്റെ അകത്ത് കൂടി മറ്റേ കൊടലിന്റെ മുഴുവൻ കൊടൽ ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പോർഷനോ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പാട പോലെ വിരിഞ്ഞു കിടക്കും അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പാടയോ വരുന്നതായിരിക്കും ഈ പാട മാത്രം വന്നും പോയും വന്നും പോയി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ദോഷം ഉണ്ടാക്കാതെ കുറച്ചു കാലം കൂടെ ഒക്കെ അങ്ങനെ പോയിക്കോളും പക്ഷെ കൊടൽ ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു പോർഷൻ എങ്കിലും കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കയറി പെട്ടെന്ന് അടയുകയാണെങ്കിൽ സിവിയർ പെയിൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതൊരു വലിയ ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷെ അമ്പലിക്കൽ ഹാണിയ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ അത്ര വലിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ അല്ല ഞങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മാസമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം മോളിവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ ചെന്നൈയിലുള്ളത് ശിവസ് എബ്രോഡ് അപ്പം തിരിച്ചു വന്നു ചെന്നൈയിലുണ്ട് ഷീസ് വർക്കിംഗ് അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ അവിടെ ഉള്ളപ്പോ തന്നെ ഒരു ദിവസം ഉള്ളപ്പോ സെഷൻ ചെയ്യാതെ വെറി ബാഡ് പെയിൻ സ്റ്റൊമക് പെയിൻ അപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവിടെ ചെന്നൈയിലെ അപ്പോളോയില് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പോയപ്പം അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞു സ്റ്റോൺ ആണെന്നാണ് ഫുൾ സ്കാൻ എം ആർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞു സ്കാൻ ഇത് സ്റ്റോൺ ആണ് ചെന്നൈയില് ഇത് പെയിൻ ആക്ച്വലി ഫ്രം ദി റൈറ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ വരുവായിരുന്നു താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ പെയിൻ താഴോട്ട് കാലിലോട്ട് പോകും ഇല്ലില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ജസ്റ്റ് വയറ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ ഇത് സ്റ്റോൺ ആണ് യു ബെറ്റർ ചെക്ക് വിത്ത് യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയല്ലോ ആ സ്കാൻ ചെയ്തു സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എഗെയിൻ വി വെൻ ടു അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വി വെൻ ടു എ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അപ്പോളോയില്ല വേറെ ഒരു അപ്പോളോയില് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന് അടുത്ത് പോയപ്പോ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ദർ ഇസ് നത്തിങ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് സ്റ്റോൺ ബട്ട് ഷി ഇസ് ഗോട്ട് സിസ്റ്റ് ഇൻ ദി ഓവറി എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഏത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണ്ടേ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ആണ് ഒന്നത് രണ്ട് ഈ പെയിൻ പിന്നെ അഗെയിൻ ഈ മിനിങ്ങാന്ന് അതാ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പെട്ടെന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം മിനിങ്ങാന്ന് അഗെയിൻ ഷി ഹാഡ് ദ സെയിം പെയിൻ പക്ഷെ അത്ര സിവിയർ അല്ല അന്ന് ആ വന്ന് അത്ര സിവിയർ അല്ലായിരുന്നു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ അല്ലേ അൾട്രാ മാത്രമല്ല മാഡം എം ആർ ഐ വരെ എടുത്തായിരുന്നു ഡൗട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ ആകെ ഒരു ടെൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മോളെ ഇങ്ങ്
അതുകൊണ്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി ഒരു എന്റെ ഒരു സജഷൻ ആണ് താരന്റെ വാട്ട് ഐ ഷുഡ് ഇരുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സെന്റർ ഫോർ അതായത് ഹോസ്പിറ്റൽ ബേസ്ഡ് അല്ലാത്ത ബെസ്റ്റ് സെന്റർ ഫോർ സ്കാനിങ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ചെന്നൈ അല്ലേ ആ അവിടെ നോക്കുക സോ മെനി ആർ ദർ അവിടെ പോയിട്ട് എം ആർ ഐ പെൽവിസും എടുക്കുക എം ആർ ഐ അബ്ഡമനും എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ എന്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്പർ വരുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് മീ ആൻഡ് ആ എനിക്കൊന്ന് വായിച്ചു തന്നാലും മതി ഇംപ്രഷൻ ഓക്കെ യു ഷുഡ് ടേക്ക് എം ആർ ഐ പെൽവിസ് ആൻഡ് എം ആർ ഐ അബ്ഡമൻ രണ്ടും എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് പഴയ റിപ്പോർട്ടും കൊണ്ടുപോയി അവരെ കാണിക്കുകയും വേണം സി വി ആർ ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് അബൌട്ട് ദി ഹോൾ തിങ് എന്ന് പറയുകയും വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സിസ്റ്റ് ആണോ എന്നും അറിയണില്ല സ്റ്റോൺ ആണോന്ന് അറിയണില്ല വി മസ്റ്റ് ബി ഷുവർ അബൌട്ട് ദ പെയിൻ ഇപ്പൊ പെയിൻ പോയോ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ അത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലഡ് റുട്ടീനും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തോളൂ യൂറിൻ റുട്ടീനും കൂടെ ചെയ്തോളൂ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പൻഡിക്കുലർ ഇൻഫെക്ഷനോ വല്ലതുമായിരിക്കും ഇത്രയും വെള്ളം വയ്ക്കുമ്പോഴും ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യും ചിലപ്പോ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും അതാണ് കുറവല്ലേ അതാണ് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇത് ചിലപ്പോ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം വേറെ ഒരു ഡോക്ടറെയും കൂടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകൾ ആദ്യം നല്ല ഒരു എം ആർ ഐ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല ഒരു സെന്ററിൽ പോയിട്ട് ഡു ദ എം ആർ ഐ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഡു ബ്ലഡ് റുട്ടീൻ ആൻഡ് യൂറിൻ റുട്ടീൻ ഓക്കെ ദെൻ കോൾ മീ ഇൻ മൈ ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്പർ കണക്ട് മീ പേരെന്താണ് നിങ്ങളുടെ അവിടെ പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് മാഡം എന്നെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു റിസൾട്ട് പറയാൻ വിളിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാല് പിന്നെ ഇതൊക്കെ പക്ഷെ ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പ്രൊലാപ്സ് നമ്മൾ അധികം സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയണേ കാര്യം വെച്ചാല് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്ലീസ് ഈ ഒരു നോർമൽ ഡെലിവറി നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാശി പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഡെലിവറിയിൽ എന്തോ വൻ സംഭവം ഉണ്ട് സിസേറിയൻ കാരണം വലിയ ദോഷം വന്ന് വരും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നവർ ദയവായി മനസ്സിലാക്കുക മറിച്ച് വേറൊരു ഭാഗം കൂടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെയാണ് ഇത് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആ കുട്ടി ഈ ഈ നമ്മൾ വാശി പിടിച്ച് കുഞ്ഞിനെ വന്നിട്ട് വാക്യൂം ഇട്ട് വലിച്ച് കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ഷതം ഉണ്ടായി അമ്മയുടെ യോനി ഭാഗത്തിന് ക്ഷതം ഉണ്ടായി അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി നാളെ അത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴേ ആ കുട്ടി ഗർഭപാത്രം വെളിയിലാക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത മോശം അവസ്ഥ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളിൽ ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് സി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ടെക്നോളജി വളരെ ഇൻക്രീസ് ആയിപ്പോയി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വലിയ ബഹളവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഡോക്ടർമാർ സിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചെയ്തു കളഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ അത് ചെയ്തുള്ള ഇത് ചെയ്തുള്ള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സിസേറിയൻ ഇത്രയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുമാതിരി കൂടുതൽ കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾ ഈ യൂട്രസും വെളിയിലാക്കി കൊണ്ട് വരൂലായിരുന്നല്ലോ സോ സമയത്ത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആവശ്യം ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെയും അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർമാർ പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ട കഴിവതും നോക്കാം എന്ന് ചെയ്യ പറയാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ അവരുടെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനെങ്കിലും ഒന്ന് 
അലോവ് ചെയ്തിട്ട് മേളിൽ ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഈ ചില ആളുകൾ ഇരുന്നിട്ട് അതോറിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നും നമുക്കനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ സഫറർ ആരെന്നറിയാമോ ആളുകളാണ് സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് അവസാനം സഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അപ്പം ഡോക്ടർമാരെന്തെയും ശരി ഇനിയിപ്പം വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പൂട്ടിച്ചു അടുത്തിടയ്ക്ക് സിസ്റ്ററിൻ്റെ നമ്പർ കൂട്ടി എന്ന് പറയും കൂടുതലായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ വശം നോക്കണം എന്തിനവർ ചെയ്തു സത്യമാണോ സത്യം അതിൽ തെറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരി നമുക്ക് തെറ്റിനെ വന്നിട്ട് പണിഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷേ അതിന് ശരിയുണ്ടെങ്കിൽ ശരി തന്നെ നോക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തിൽ ആ ഓരോ സിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഒന്നും എഴുതണം എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നുള്ള സംഭവം സോ അത് അത് എല്ലാവരുടെയും വില്ലിങ്നെസ്സോടു കൂടി അവരുടെ ഒപ്പോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ പിടിച്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെയല്ല സോ അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിർബന്ധപൂർവ്വം പറ്റാത്ത ഒരു കേസിനെ പിടിച്ച് നോർമലാക്കരുത് നോർമലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോർമലും അല്ല വാക്യൂം ഡെലിവറി ഈസ് നോട്ട് എ നോർമൽ ഡെലിവറി അപ്പം അതിനെയൊക്കെ വലിച്ചു പറിച്ചൊക്കെ എടുത്ത് അതൊക്കെ ഒരു ഒരു രീതിയിലാക്കി ചിലപ്പോൾ ടെയർ അടിച്ച് ആ ടെയർ തച്ച് ആ യോനി ഭാഗം മുഴുവൻ ടെയറായി അമ്മയുടെ ടെയർ തച്ച് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മാസം ഇരിക്കാനോ എണീക്കാനോ വയ്യാതാക്കി ആ കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊടുക്കാനൊക്കെ ഇരിക്കാൻ ആ കുട്ടി അനുഭവിക്കുന്ന വേദന ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനായി പെണ്ണായി ജനിച്ചു എന്ന് പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടികളെ പലരെയും കാണുമ്പോൾ സോ ഈ ഈ മരണവേദനയൊക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ സോ ഈ പ്രൊലാപ്സ് എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകിക്കാതെ സിസ്റ്ററിൻ ചെയ്യുക അന്നായിട്ട് ഇത് ഷടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന ഡെലിവറികളുണ്ട് നിമിഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ എനിക്കൊക്കെ എത്രയോ ഡെലിവറികൾ ഇതാ എന്ന് പറയും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യും ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇടാ വന്നു കഴിഞ്ഞു വെളിയിൽ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ നോർമൽ ഡെലിവറി ഇത് ഈസിയസ്റ്റ് നോർമൽ ഡെലിവറി വിച്ച് ഇസ് വെരി പോസിബിൾ വി ആർ ഹാപ്പി ദ ഗേൾ ഈസ് ഹാപ്പി ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ഹാപ്പി ആൻഡ് ദി റിലേറ്റീവ്സ് ആർ ഹാപ്പി അതാണ് നോർമൽ ഡെലിവറി ഇറ്റ് ഷുഡ് പ്രോഗ്രസ് ഫൈൻലി ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി അല്ലാതെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ വലിച്ച് പിടിച്ച് ഇതിനെ വലിച്ച് അരച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണതിനെക്കാട്ടിലും വൈ നോട്ട് ബി ഗോ ഫോർ എ സിസ്റ്ററി അല്ലേ സോ ഗുഡ് ഡെലി ഗുഡ് നോർമൽ ഡെലിവറീസ് ആർ ഹാപ്പി ഡെലിവറീസ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കോൾ കണക്ട് ചെയ്യാം ഹലോ 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 വെൽക്കം ടു ലൈഫ് ബീച്ചാറാണ് ഹലോ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ ടി വിയിൽ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് പേര് പറഞ്ഞോളൂ ഉഷ ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ യാ ഉഷ ഉഷ ഹലോ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ 52 വയസ്സുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് മെൻസസ് റെഗുലർ ആണ് പക്ഷേ പീരീഡ്സ് ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും നടുവിന് വേദന വയറിനും ഭയങ്കര വേദന രണ്ട് ദിവസവും നല്ലതായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് നല്ല ഫ്ലോയിലാണ് പോകുന്നത് ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര നീട്ടലും പൊഹച്ചിലും ഒക്കെയാണ് ശരീരത്തിന് ആകെ ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയാണ് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായത് കുറച്ച് നാളായി ഞാൻ ഇതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തായിരുന്നു കുറെ നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു രണ്ടു വർഷത്തോളമായി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നേ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചോ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പിരീഡ്സ് വന്നോട്ടെ എനിക്ക് അത് കൊഴപ്പില്ല പക്ഷെ എന്റെ ശരീരത്തിന് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത തോന്നിക്കുക നല്ല വേദന നല്ല വേദന ഉണ്ടാവോ ോ <laughs> 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 ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് 
സ്കാൻ റിസൾട്ട് കണ്ടല്ലോ അല്ലെ അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ട്രിവാൻഡ്രം പേട്ട ജംഗ്ഷനിൽ വരിക അക്ഷരവേദി റോഡ് ചോദിക്കുക പുനർജനി ഹോസ്പിറ്റൽ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ലാൻഡ് നമ്പർ കൊടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പറിലോട്ട് ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് വന്നോളൂ ഓക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ മോണിറ്ററിൽ ഇപ്പൊ ടി വിയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നാൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ലാൻഡ് നമ്പർ രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് വന്നോണ്ടേയിരിക്കണം അതിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് വന്നോളൂ ഒരു ദിവസം കേട്ടോ ശരി ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കോളിംഗ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മുഴ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് സോ ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് മുഴകൾ എന്ന് പറയണത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നാൽപ്പതുകൾ നാൽപ്പതുകൾ കഴിയണം എന്നല്ല ഇപ്പോഴേ ചെറിയ ചെറിയ മുഴകൾ മുപ്പത് ഒരു രണ്ട് ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളിലും കാണാൻ ചെറിയ ചെറിയ രണ്ട് മുഴകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടറെ മുഴ വരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും സോ നോ നോ കോസ് നോൺ ഇത് ഇതേവരെ ശാസ്ത്രം എത്ര പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കോസ് നോട്ട് നോൺ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാരണം അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നെന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല ഈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ശാസ്ത്രമൊക്കെ പുരോഗമിച്ചു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഫൈബ്രോയിഡ് വന്നു ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഫൈബ്രോയിഡ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും നാൽപ്പത് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് രണ്ടുക്കും ഒരേപോലെ വരുന്നില്ല ഇല്ല അപ്പോൾ സോ അത് ഇതുവരെ നമുക്ക് കോസ് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ഹോർമോണുകൾ നമ്മുടെ ദേഹത്തുള്ള കാലത്തോളം ഇതിൻ്റെ വളർച്ച കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഒരേപോലെ ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് പേർക്കും അതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ അളവ് ഒരുപോലെയല്ല ആറ് മാസം കുടുംബം തീർച്ചയായിട്ടും ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറയോ പറഞ്ഞു ആ ചിലരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്തില്ല അതല്ല നമ്മുടെ ഉത്തരം എൻ്റെ ശരീരം ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ് മാസം കൂടുമ്പം ദയവ് ചെയ്ത് സ്കാൻ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഈ മുഴ വളരുന്നുണ്ടോ കാരണം സാർക്കോമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാൻസർ ഇതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വലുതായി 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 ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ആകാൻ പറ്റും സോ അത് ക്യാൻസറസ് ആണ് അപ്പോൾ അത്തരം സംഭവം വളരെ കുറവേ ചുരുക്കം പേർക്കേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ഒരു പത്ത് ശതമ അഞ്ച് ശതമാനത്തിലും താഴെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിൽ ഒരാൾ ആര് വേണമെങ്കിലും ആവാം അല്ലേ സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സേഫ് സൈഡിൽ എപ്പോഴും നിൽക്കുക സോ സിക്സ് മന്ത്സിൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മുഴ രണ്ട് മുഴ ഒരു മുഴയോ രണ്ട് മുഴയോ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഉടനെ പോയി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല ഓപ്പറേഷൻ വന്നിട്ട് ഇന്നവിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഒന്നും അല്ല ഫൈബ്രോയിഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ആറ് മാസത്തിൽ ദയവ് ചെയ്തൊരു സ്കാൻ ചെയ്യുക ഇപ്പം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴും ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്നാൽ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് അതായത് ഒരു മാസത്തിൽ ഹാഫ് എ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത്ര ഈ രീതിയിലൊക്കെ ചെറിയ 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 അളവുകളിൽ വളരും സോ ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വർഷം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയെന്നോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസും ഇത് മെഡിസിൻസും ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് മെഡിസിൻസ് ഈ ഫൈബ്രോയിഡിൻ്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളതിനൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് 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 ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതായത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ വിട്ടാൽ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ആവാം സോ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തേ പറ്റുമെന്നുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക്
നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ കണ്ട് എടുക്കണം ഇതൊരു കാര്യം ഒരേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി യൂട്രസിൽ ഈ ഒരുപാട് ഓവർ ബ്ലീഡിങ്ങും ഓവർ വേദനയും വരുന്ന അഡിനോമയോസിസ് എന്നൊരു അസുഖമുണ്ട് ആ അസുഖത്തിന് നല്ലൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥയൊന്നുമല്ല നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ആറ് തൊട്ട് എട്ട് മാസം ഒക്കെ ചിലപ്പം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ഗുളികകളൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടി വരും ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ബ്ലഡ് വന്നിട്ട് യൂട്രസിൻ്റെ അകത്തുള്ള മസിൽസിനകത്ത് വീഴുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന് തന്നെ അഡിനോമയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരാൾക്ക് ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂട്രസിൻ്റെ അസുഖമാണ് അഡിനോമയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാലും ആളുകൾക്ക് ഇച്ചിരി മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് പക്ഷേ കൂടുതൽ പേരും യൂട്രസ് എടുത്ത് മാറ്റുന്ന ഒരു അസുഖം ഈ ബ്ലീഡിങ് ഓവർ ബ്ലീഡിങ് ഓവർ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് അത് ഈ അഡിനോമയോസിസ് എന്നുള്ള അസുഖമാണ് യൂഷ്വലി സോ ആ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പം മിക്കവാറും പേര് അങ്ങനെ അങ്ങ് മെനോപോസ് അതായത് മാസക്കുള്ളി നിന്ന് അങ്ങ് പോവും അങ്ങനെയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് പോവാം കഴിവതും എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് എത്രത്തോളം നമുക്കൊരാളുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോർബിഡിറ്റിയാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് സോ ഒരാളുടെ ഓപ്പറേഷൻ എത്രത്തോളം നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എൻ്റെ പേഷ്യൻസിൽ ഞാൻ മാക്സിമം എത്ര പേർക്ക് പറ്റുമോ പറ്റുന്നുള്ളോ അത്രയും പേർക്ക് ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ വേ ഓഫ് ട്രീറ്റിംഗ് റൈറ്റ് നൗ അത് അവർക്ക് വില്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം അത് ഈ സിക്സ് മന്ത്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാനൊക്കെ വില്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ യൂട്രസിൽ വരുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പോവാം അതേപോലെ ഈ പ്രൊലാപ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും യൂണിഭാഗത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കാണുന്ന രീതിയിൽ വന്ന് വരണവരെ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് കുറേ എക്സസൈസസ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് സോ വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ഇറ്റ് ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടാഗിങ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചത് തീരെ വെളിയിൽ വരാതെ ചെയ്യാം സോ പക്ഷെ ഒരുപാട് വെളിയിൽ വന്ന് പോയാൽ അത് മാത്രം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ യൂട്രസിനെ പറ്റി ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഇതൊന്നും അല്ല യൂട്രസിൽ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ മെയിനായിട്ട് ആളുകൾക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള ഈ മൂന്നാല് അസുഖങ്ങൾ യൂട്രസ് എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട അസുഖങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത് സോ ഹിസ്ട്രക്ടമി എന്ന് പറയുന്ന യൂട്രസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് വിതൗട്ട് എങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് അസുഖങ്ങൾ മെയിനായിട്ടുള്ളതിന് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എൻ്റെ പ്രാക്ടീസിൽ ഞാൻ ഇപ്പം കൂടുതൽ കൂടുതൽ എൻ്റെ ഒരു റിസർച്ച് വൈസും പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടുതൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ യു ക്യാൻ കം ടു മീ സോ കഴിവതും ആർക്കും അതൊക്കെ വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബൈ Thank you. Have a nice day. So friends, in the Life Beats and the episode, we will be able to wind up and wind up. We will be able to wind up same time, same day, but next week. Till then, bye-bye. Punarjani Hospital, Akshara Vedi, Peta, Trivandrum. Dr. Sweetie, Chairman, Managing Director and Chief Gynecologist. Advanced keyhole surgeries for all gynecology and infertility related problems. Infertility treatment for couple, painless, normal delivery. Laser treatment for skin problems. Combo gym, post-delivery guidance. Scientific cancer detection and protection. And systematic weight loss treatment. Punarjani Hospital. Gynecology, Infertility and Laparoscopic Center. Akshara Vidhi, Peta, Trivandrum 24. Phone 